మేనేజర్ ఉండాల్సినంత క్వాలిఫికేషన్ ఉంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది క్లర్క్ పోస్ట్ కొచ్చారంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది యాక్చువల్ గా నేను మేనేజర్ అవ్వాలనుకున్నా మేడం కానీ ఎక్కడ అవకాశం ఉండండి 1 మంత్ తర్వాత మేనేజర్ పోస్ట్ ఇక్కడే ఖాళీ అవుతుంది నిజంగానా మేడం 1 మంత్ తర్వాత మేనేజర్ పోస్ట్ ఖాళీ అవుతుందా అయ్యో అవని కంపెనీ సీక్రెట్స్ అండి చెప్పకూడదు అయినా మీరు వచ్చింది క్లర్క్ పోస్ట్ కదా రెడీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇస్తాను అయ్యో ఆగండి మీలాంటి మంచి మనసు ఉన్న మనుషులు నాలాంటి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయబోతే ఎలా మేడం మిమ్మల్ని చూస్తుంటే దేవతలా కనిపిస్తున్నారు ఆ పోస్ట్ ఎలాగైనా నాకే వచ్చేలా చేయండి ప్లీజ్ మాటలతో నన్ను బుద్ధుల పడేస్తున్నారు అయ్యో అలా అనుకోకండి మేడం దయచేసి ఆ పోస్ట్ నాకే వచ్చేలా చేయండి ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ ఇంతగా అడుగుతుంటే తప్పుతుందా థాంక్స్ మేడం మీరు మాట ఇచ్చారంటే నేను మేనేజర్ అయినట్టే నిజం చెప్పనా మేడం మీలాగా ఏ ఆఫీసర్ నాతో ఇంతవరకు ఇంత మంచిగా మాట్లాడలేదండి వాళ్ళకి అవసరం వచ్చి ఉండదు ఓకే అండి నేను మీకు టచ్ లో ఉంటాను నా పేరు ఫేస్ మాత్రం మర్చిపోకండి అయ్యో పేరు కృష్ణ ఫేర్ గా ఉన్నావు ఫేస్ ని మర్చిపోలే యు ఆర్ సో గ్రేట్ మేడం యు ఆర్ సో నైస్ థాంక్యూ థాంక్యూ వెరీ మచ్ నమస్కారం అమ్మా నమస్తే ఆ బై బోట్లో వన్ అంటనే బోట్లో పడింది బోట్ల బొమ్మ తోట బొమ్మ అమ్మాయిలు పడ్డారని చెప్పింది 
ఈ జనరేషన్ అమ్మాయిలకి మీరే ఇన్స్పిరేషన్ లెటర్ లేదా ఓ మీరు లెటర్ పార్టీయా వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ మీకు ఏ టైప్ లెటర్ కావాలి అంటే అర్థం కాలే కదా నా దగ్గర ఒక పది రకాల రెడీమేడ్ లెటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అందాన్ని పొగుడుతూ ఒకటి ప్రకృతిలా మిమ్మల్ని వర్ణిస్తూ ఒకటి జోక్ చేస్తూ మిమ్మల్ని నవ్విస్తూ ఒకటి బతిమాలుతూ ఒకటి ఇందులో ఏ టైప్ కావాలో చెప్పండి సైన్ చేసి మీ చావుకి ఎవరు బాధ్యులు కారనే లెటర్ ఓకే గుడ్ జోక్ మీకు బతిమాలనే కరెక్ట్ పేరు చెప్పండి పేరు తెలియకుండానే ప్రేమ ఏమండి ప్రేమించడానికి పేరు ఎందుకండి మీలాగా ఫేస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే చాలు బుద్ధి ప్రేమ అంటే పోకరి వేషాలు వేయడం కాదు జీవితాన్ని పంచుకోవడం ఆటైపా అమ్మ తల్లి నీకు నాకు అస్సలు కుదరదు అసలు ఈ రోజుల్లో ప్రేమ అనేది ఎలా ఉందో తెలుసా సినిమాలు డిస్కో తెక్కులు పబ్బులు పీజా కన్నలకి తిరగటం బోరు కొట్టాక బాయిబాయ్ చెప్పుకుని విడిపోవటం ఆ తర్వాత డబ్బున్న అమ్మాయిని చూసుకుని పెళ్లి చేసుకోవటం నా పెళ్లికి నువ్వు రావటం నీ పెళ్లికి నేను రావటం నాలుగు అక్షింతలు వేయటం దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ మోడ్రన్ లవ్ యూనా ఉంటాను తల్లి బాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి చిన్న హెల్ప్ చేస్తారా చెప్పు ఈ లెటర్స్ మీ ఇంటి పక్కన అమ్మాయిల ఎవరు ఉంటే పాస్ చేస్తారా అలాగే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ ఈ రెజ్యూమ్ చేస్తారా వన్ అవర్ పడుతుంది ఓకేనా పర్లేదండి నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఈ కవర్ అమ్మాయికి ఇచ్చేస్తారా ఓకే మీరు కానీ ఇవ్వండి ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇది మీకేనండి అమ్మాయిలు కనపడగానే ఇలా ఇండిసెంట్ గా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తారు ఏంటిది మీలాంటి పోకిరీల వల్ల లేడీస్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో తెలుసా మనిషి అన్న వాడికి కాస్త మైండ్ ఉండాలి అరే ఇంటి దగ్గర ఒకడు రోడ్డు మీద ఒకడు అందంగా పుట్టడమే నేను చేసింది తప్ప హలో ఏంటి రంకలేస్తున్నావ్లేటర్ ఇచ్చింది కాక అవును ఇక్కడ ఎవరో అందంగా ఉన్నారన్నావు ఎవరు నువ్వా ఎరా అంత లేదు నీలాంటి తింగర అమ్మాయిలు లైన్ లో పెట్టడానికి అబ్బాయిలు ఎన్నో అబద్దాలు చెప్తారు అవన్నీ నిజమైన నమ్మేసినట్టున్నావు నీకంత సీన్ లేదమ్మా అస్సలు నేను ఎవరో తెలుసా పెద్ద కంపెనీకి కాబోయే మేనేజర్ ఇలాంటి గ్రేట్ పర్సన్ నీకు లవ్ లెటర్ ఇవ్వడం మాకే అవమానం ఏంటి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు వాడు అలానే మాట్లాడు నీలాంటి రాంగ్ రూట్ అమ్మాయిలకి ఇలాంటి క్రాస్ రూట్ సమాధానాలు కరెక్ట్ పంపించి ఎదో ఉండాలి ఊరు నుంచి చిరంజీవి మురళీకృష్ణకి పరందామ దీవించిన ఆయనది నువ్వు అడిగినట్టుగానే నీకు ఒక సంవత్సరం గడిపించాను ఇప్పటికి నాలుగు నెలలు గడిచిపోయాయి ఇక్కడ నా ఇబ్బందులు నాకున్నాయి నువ్వు వీలైన త్వరగా డబ్బు కట్టి నీది నువ్వు తగ్గించుకో ఆ తర్వాత ఏం జరిగిన నేను బాధ్యుని కాను ఇట్లు పరందామయ్యారా నా బాధ్యత నెరవేరాలంటే నాకు ఆ ఉద్యోగం రావాలి ఆ ఉద్యోగం రావాలంటే ఆ దేవత కరుణించాలి హలో బంటి ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా హలో మేడం నేను మేనేజర్ కృష్ణ అండి ఎవరు నేను మేనేజర్ కృష్ణ మేడం హలో అదేనండి నేను మేనేజర్ కృష్ణ నీకు క్లర్క్ పోస్ట్ కే దిక్కు లేదు ఉంటుంది <laughs> నేనండి ఆ రోజు క్లర్క్ పోస్ట్ చదివేసుకున్నాను ఆ ఆకృష్ణ చిట్టు 
సారీ అండి క్షమించాలి రేపు మా వాడు మేజర్ అయ్యాక ఎట్ట ఒకటే బాగుంటుంది జస్ట్ బిడ్డ పిచ్చానంటే ఏడ్చాలే మా ఇద్దరు కాఫీ పెట్టరా అట్టాగే అయ్యో ఆయనకి ఎందుకు అండి శ్రమ పర్వాలేదండి ఊళ్ళ బేవర్స్ కి దిగుతుంటే ఇంటి పని వంట పని చేస్తాడే నేనే తీసుకొచ్చా ఎరా ఆటైపే ఏడ్చాలే ఎల్లి కాఫీ పెట్టరా మీరు కూకొని తీసుకొస్తాను రండి లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడండి పర్లేదండి మీకు విషయం చెప్పాలని వచ్చాను నా ఇంటర్వ్యూ గురించా అవును చాబ వచ్చినట్టేనా రాలేదు నేను మీలాగే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను అమ్మ లేదు మా నాన్నగారు వైజాగ్ లో చిన్న లాయర్ కానీ ఏమి సంపాదించలేని పరిస్థితి అమ్మ లేని లోటు నాకు తెలియకుండా పెంచారు ఇప్పుడు ఆయనకి హెల్ప్ చేయాలని హైదరాబాద్ లో మా బంధువైన బామ్మ ఇంట్లో ఉంటూ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేశాను అందుకే మీకు లేనిపోని ఆశలు కల్పించి ఈ జాబ్ నేను సంపాదించాను ఈ విషయం మీకు చెప్పాలని ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ మీరు నాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఇప్పుడు ఈ విషయం మీకు చెప్పకపోతే ఆ పాప నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వదు నేను మీకు చేసిన అన్యాయానికి జాబ్ రిజైన్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను మీరు రిజైన్ చేసినంత మాత్రానా ఆ జాబ్ నాకే వస్తుందని గ్యారంటీ ఉందా దేనికైనా రాసి పెట్టుండాలండి అయినా అది మీ తప్పు కదండి మీ అవసరాలు మిమ్మల్ని అలా చేయించాయి ఇన్ని రోజులు ఈ విషయం తెలియక మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టాను సారీ అండి ఇక నుండి నా వల్ల మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అది కాదండి మీరు ఇంకేం మాట్లాడదు ఇవన్నీ మర్చిపోండి హ్యాపీగా జాబ్లు కంటిన్యూ అండి హలో ఇవాళ నుంచి మనం ఫ్రెండ్స్ ఓకే అరకు వెళ్ళి మాథ్యూ గారికి రికమెండేషన్ లెటర్ చూపించానంటే వైజాగ్ లో నాకు జాబ్ వస్తుంది నువ్వేమో నా కూతురు లైఫ్ సెటిల్ చేయి సెటిల్ చేయి అని నా ప్రాణాలు తీస్తున్నావు ఇదేమో ఉద్యోగమో ఉద్యోగం అని అరకు వైజాగ్ అంటూ ఊళ్ళు వెళ్తానంటుంది నలుగురి చేత నన్ను చీకొట్టించాలని ఇద్దరు కలిసి ఎంత బాగా నాటకం ఆడుతున్నారో ఈ పెళ్లితో దీని పీడ వదిలిపోతుంది అనుకుంటే తెలివిగా తప్పించుకొని నా పరువు తీయాలని ప్లాన్ చేసింది రేపు మగ పెళ్లి వాళ్ళు వచ్చి ఆడపిల్ల ఏది అని నన్ను అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పంటావు నిన్ను చూపించమంటావా నిన్ను చూపించమంటావా చేసుకుంటావా ముచ్చటగా మూడో పెళ్లి నన్ను ప్రథమం చేయడానికి ఎన్ని నిన్ను కన్నందుకో మెండుగాంకిల్ని <laughs> అనుకున్నాడా <laughs> 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 నువ్వు జాబ్ గురించి వచ్చావా 
शक्ति फाइनेंस एम डी ना बिजनेस पार्टनर हम आज आप कंपलसरी सड़न का सुना मिला बच्चे ना पेर मुरली अंडी फादर चार्लस पंप फादर चार्ल्स कार पंप अंकल आये ना गाड़ फादर अंकल <laughs> 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 आलोचि चालम्मा चालो चालो आ चू पेंटे कड़ाला कारम बैठता आ बिल्डर पेंट रहा नी बॉडी नी टाइम पंप तो पेरुस्ता माय डियर चिल्ड्रन ने नी पुरु चप्पा बोए दान की मेरु फील गा कोड दो शक्ति फाइनेंस तो उन्ना दी ओके ओ कपोस्ट कानी मेरी इधरु कावाल से नवान ले मेरो यब्बर की अन्यायम चेलेनु रेपु मे इधर की � मिलो ये बरु बाग जैसे बाल लके ही जॉब ओके ना ना को के अंकल ना को डबल ओके अंकल वेरी गुड मीट स्पोर्टिंग स्पिरिट ना को बाग ना चिंदी थैंक यू सर इनको मुख्य विषय ने न ऑलरेडी एमडी की मी रोस्टा रनी फोन जैस चप्पा मीरो आर घंटल के रेडी आई वाइज़ाग वेल्डी इंटरव्यू के अटेंड अवंडी ने न तो म मूड़ रोज तरवा तिगस्ता वाका फोन एवर की जॉब वो तेजक क्वालिफिकेशन चूस्ते कलुदर कड़तावे दैम फस्ट क्लास नीचे क्लास फस्ट ना अंकल इफ यू डोट मैं इंट चुट डोर क्लोज ना भार्य पाप बैठ प्रपंच अंकल अ स्वर्गम सर्वस्व अंदे दरक
Gonzalo. Laka laka. Murali, Supriya, Supriya, Murali, oh ho, Vili Poy Nattu Naru, good, very sincere children. Tomi Vipada, Ayya Babai! Ah, 
ఇప్పుడు ఎవరి రూమ్ లో వాళ్ళు కూర్చుంటే టెన్షన్ గా ఉంది ఇద్దరం కలిసి కిందికి వెళ్ళి కూర్చుందామా ఆడపిల్లని ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నానో చూడు ఉంటావే తాడు చెట్లా పెరిగావు ఎవరు ఉంటేగా యువతలో మనిషి ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నాడు కొంచెం కూడా సాయం చేద్దాం బాత్రూమ్ దాకా వెళ్దాం అనకు నాలో లేదు యువతలేమో టెన్షన్ అవతలేమో తీయాల గోల లేదు నేను బానే ఉన్నాను ఎక్కడున్నావే నువ్వు తెల్లారే దాకా పడుంటాడు ఇక నిద్రపోవచ్చు గుడ్ నైట్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ నిద్ర బాగా పట్టిందా అదే ఎలా పట్టుంది రాత్రి దేవాలు వచ్చి నేను వీక్తుంటాను ఒకటే గొడవ చేసే దెయ్యాన్ని చూసి కళ్ళు తిరిగి అర్ధరాత్రి పడ్డావు మెట్ట మధ్యాహ్నం లేచా అవునా ఏంటి వంట చేస్తున్నావా చెయ్యి చెయ్యి నిన్నట్లాగా సూపర్ గా ఉండాలి అబ్బు చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి దొండకాయ ఫ్రై సాంబార్ లో తింటే ఉంటుంది సూపర్ ఓహో క్యాలిఫ్లవర్ క్యాన్సర్ తెలుసా నీకు చాలా బాగుంటుంది ఓ గుత్తి వంకాయ ఆహా ఇది గనక తింటే ఉంటది నా స్వామి రంగా ఆహా టమాటాలు టమాటా కర్రీ బాగా చేస్తావు నువ్వు అప్పుడప్పుడు నవ్వుతుండు బాగానే ఉంటావు ఇదే కాకరకాయ చిచ్చి దీనికి మనకి డెడ్ ఆంటీ అవునా నేను కాకరకాయ తప్ప వేరే ఏదో తినను కాకరకాయ ఫ్రై కాకరకాయ పులుసు కాకరకాయ పచ్చడి అన్ని వీటితోనే చేస్తా ఏమి టేస్ట్ రా బాబు బ్లడ్ చాలా <laughs> నేను నువ్వు అనుకున్నట్టు చెడ్డవాడిని కాదు నిరుద్యోగిని జస్ట్ నిరుద్యోగిని చూడు బ్లడ్ అలా గారిపోతుంది బ్యూటిఫుల్ తలుచుకుంటే నవ్వు వస్తుంది కదా అవును ఇద్దరం పోట్లాడుకోవడం ప్రేమించుకోవడం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా వెళ్ళక మన పెళ్లి విషయం పేరెంట్స్ తో చెప్తాం చెప్పుకోవడానికి నాకంటూ నా ఆనేవాళ్ళు ఎవరు లేరు 
ఇప్పుడుంటే తిరిగి జీవితంలో తెచ్చుకోలేదు సార్ దయచేసి నా బాధను అర్థం చేసుకోండి ఒక్క అవకాశం అండి సరే ఇంతగా అడుగుతున్నావు కాబట్టి నీకు ఒక్క సంవత్సరం గడిపిస్తున్నా నా బాకీ వడ్డీతో సహా తీర్చేయాలి అమ్మ చనిపోవడం వెంటనే నాన్న చనిపోవడం ఆ బాధ తట్టుకోలేక నేను ఉన్న ఉద్యోగం కూడా వదిలేశాను ఓకే నాకు మా అమ్మా నాన్న లేకపోయినా మనకి మీ అమ్మా నాన్న ఉన్నారుగా వాళ్ళతో చెప్దాం మీ అమ్మా నాన్న చనిపోయినా నీ మనసులో ఇంకా బతికే ఉన్నారు నా తల్లికి భర్తగా నేను తండ్రి అని చెప్పుకోవడానికి ఒకడున్నాడు అతను బతికున్నా నా మనసులో ఎప్పుడో చనిపోయాడు అంటే నాకు ఆరేళ్ల వయసప్పుడే మా నాన్న చనిపోయాడు నాకు అమ్మకి తోడుంటానని మా తాతయ్య నొప్పించి మా దూర బంధువైన సూర్యప్రకాష్ అమ్మని పెళ్లి చేసుకున్నాడు నాకు బాగా గుర్తు ఆ రుచి దీపావళి పండగ నాడు మీ సంతోషం కోసం ఆస్తిని బాగానే తగలబెడుతున్నారు కానీ నా సంతోషం కోసం ఇక్కడ సంతకం తగలెట్టు మొన్న కథ పెట్టాను మళ్ళీ ఎందుకు పండగ మామూలనుకో పెట్టు మీరు అడిగిన కన్నా సంతకం పెడుతూ పోతే రేపు ఇది రోడ్ల పడి ఏడుస్తుంది ఎప్పుడు అది ఏడుస్తుందని ఈ రోజు నీ మొగుడు నేడిపిస్తావా పెట్టు నేను పెట్టనండి నీ ఇటో ఎలా పెట్టించాలో నాకు బాగా తెలుసు అప్పటి నుంచి రోజు ఏదో ఒక వంకతో అమ్మని హింసిస్తూనే ఉంటాడు నేనేదో ఒక జాబ్ చూసుకుని బయటకు వెళ్తే అమ్మాయి నా సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ బ్యాడ్ లక్ ఈ జాబ్ కూడా మిస్ అయింది నో మిస్ అయిందని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు మనకి ఇంకా అవకాశం ఉంది అంకుల వచ్చాక మాట్లాడి ఆ జాబ్ లో నువ్వు జాయిన్ అవుతావు లేదు మురళి ఇప్పుడు జాబ్ నాకన్నా నీకే ఎక్కువ అవసరం నో చనిపోయిన మా అమ్మానాల కోసం బతుకున్న మీ అమ్మానాన్ని కష్టపెట్టాం న్యాయం కాదు ఈ జాబ్ లో నువ్వు చెప్పినట్టుగానే నేనే జాయిన్ అవుతాను సరే బట్ జాబ్ వచ్చిన వెంటనే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం తప్పకుండా అంకుల్ వచ్చేసాడు లెట్కో మీరేంటి ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే ఆ రోజు మీరు మమ్మల్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు కదా ఆ రోజు మిమ్మల్ని ఆరు గంటలకే వెళ్ళి పన్నాను కదా వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే భలే వాళ్ళయ్య జాబ్ కోసం ఒంటరిగా వచ్చి ప్రేమ తంటాయి పెళ్లి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్నమాట గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ మీ పెళ్లి ఇన్విటేషన్ నాకు తప్పకుండా పంపాలి పెళ్లి జరగాలంటే జాబ్ ఉండాలి కదా అంకుల్ ఓ అదొకటి ఉంది కదా మీ జాబ్ ఏమైందో తెలుసుకుంటే సరి హలో నేను మాథ్యూ మాట్లాడుతున్నాను నేను చెప్పిన జాబ్ ఏమైంది అవును ఆహా Oh, I see. Okay, I'll call you later. Bad luck, Morley. This job is missing. I don't know, uncle. I'm going to help you. If you tell me that you're going to help me, I'll help you. Hmm? Hello? 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 Hmm? 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 ఏంటాలుకోసం 
ఏంటది ఏ కళ్ళు పోయా చూసుకో ఎటకారం ఎక్కువైంది రూ తీసుడు మేనేజర్ పోస్ట్ కి ఇంటర్వ్యూ వచ్చిందిరా తెలుసు జాబ్ ఇప్పించింది నేనే కదా అదే ఆ లెటర్ ఇచ్చింది నేనే కదా అని కానీ ఈ జీకేఎం గ్రూప్ కి నేను అసలు అప్లై చేయలేదురా అప్లై చేయలేదు ఆ సింధు మేడం అప్లై చేస్తుంటదిరా ఎవరు సింధు అంటే నీకు మేజర్ జాబ్ ఇప్పిస్తా అని చెప్పి హ్యాండ్ ఇచ్చింది ఆమయ్య ఆ అమ్మాయి ఆహా చూడు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు వచ్చి సోమవారమేరా సోమవారం ఆ బంగ్లా బుజో గురుసు ఇంకా ఐదోలే ఉంది రే ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉండాలి తెలుసా నేను టీవీ రిపేర్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఎవరా రిపేర్ చేసింది అయ్యో అరే నువ్వు లాప్ లకెల్ ఆ లాప్ లకెల్ రండి రండి ఆగో ఈ ఇంట్లో అడుగు పెట్టే అర్హత నువ్వు ఎప్పుడో కోల్పోయావు బయటికి పో ఏంటి మీరు మాట్లాడేది తెలుగే అర్థం కాలేదా తెగబలిసి తిరిగి వచ్చావుగా ఏంటి హ్మ్ తెలియనట్టు నటిస్తూ నా దగ్గర నీ అతి తెలివితేటలు ప్రదర్శించుకో ఏంటే నీ సపోర్టా పెళ్లి చూపులకు వచ్చిన వాళ్ళు నీ ముందే నన్ను చీకొట్టి చవటాన్ని బిర్ది చేయలేరుగా పది మందిని పిలిచి పప్పన్నం పెట్టి సంబరం చేసుకోమంటావా చీ కొవ్వు పట్టిన కూతుర్ని కని నా కొంపకి కొరివి పెట్టించాలి నువ్వు వేడుస్తున్నావని వెతికి వెతికి సంబంధం తెస్తే ఉద్యోగం వంకతో వైజాగు ఊపుకుంటూ వెళ్ళిందిగా కావాలంటే అడుగు అది అసలు ఇంటర్వ్యూకే వెళ్ళలేదు నీ కూతురు బంగారం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ అది ఎప్పుడో బరి తెగించింది మరీ అదుగా మాట్లాడండి ఆడపిల్ల ఆడపిల్లలా ఉండాలి హద్దులు దాటి అడ్డగోలుగా తిరిగి వచ్చినా హారతి పట్టి స్వాగతం పలకడానికి నిన్ను పాపులు కాదు అడ్డు మాట్లాడవో అడ్డంగా చీరేస్తా ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటే నేను బతుకున్నా చచ్చినట్టే అలా చంపుకుని నేను బతకలేనమ్మా నేను వెళ్తున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తావే మిమ్మల్ని వైజాగ్ బ్రాంచ్ లో మేనేజర్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాం నీ కళలో ఆనందం చూసాను రా త్వరలో నీ ఆశయం నెరవేరబోతుంది ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వీక్ రా వైజాగ్ లో వైజాగ్ నేను అదేంటో రఘు అలా అంటావు ఈ ప్రపంచంలో నాకు నువ్వు అక్కడ వేరా నేనెక్కడంటే నువ్వు అక్కడేరా అయితే నా డొక్కు టీవీలు నీ డొక్కు పండి అమ్మేసి టీవీగా మనం ఇసుకపట్నం వెళ్ళిపోతాం అయ్యా ఇసుకపట్నం కాదురా విశాఖపట్నం ఈ ఆనందంలో ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళి బిర్యానీ తిని సినిమా కలవా సారీరా నేను సుప్రియని కలవాలి సుప్రియా నేను అరకులో ప్రేమించుకున్నావురా ప్రేమే అంత షాక్ అవుకు ప్రేమే ఎవరు కావాలి సుప్రియ కావాలండి సుప్రియ నువ్వెవరు నా పేరు మురళీకృష్ణ అండి సుప్రియని వైజాగ్ లో కలిశాను ఓహో నీతో కలిసి తిరగడానిక పెళ్లి చూపులు కూడా వదిలేసి ఇంటర్వ్యూ పేరుతో వైజాగ్ వెళ్ళింది ఎందుకు రా మీరు ఇలా తయారయ్యారు అదన్నా దానికి సంబంధించిన మనుషులన్నా నాకు చిరాకేస్తుంది మీరు బయలుదేరితే మర్యాదగా ఉంటుంది అది కాదండి ఒక్కసారి సుప్రియని సుప్రియని కలుస్తావా అదిగో చూడు చూసావుగా దరిద్రం వదిలిపోయింది మీరు చెప్పేది వివరాలు చెప్పి ఓదార్చాలా చూసింది చాలు మీ సంతాప సభలు బయటికి వెళ్ళి పెట్టుకోండి వెళ్ళండి అది కాదండి ఒకసారి నాయ్ ఒకసారి చెప్తే నీకు అర్థం కాదా వెళ్ళవయ్యా సుప్రియ చనిపోవడం ఏంట్రా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నమ్మాలరా ఏంట్రా నువ్వు అనేది సుప్రియ చనిపోవడం నా కళ్ళ నేను చూశాను నేను 
చూస్తుంటే ఏమైపోతా అని భయంగా ఉందిరా ఎన్నాలు ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటావు ప్రేమించిన అమ్మాయిని మర్చిపోవటం అంత ఈజీ కాదనుకో కానీ అమ్మాయిని తలుచుకుంటూ నీ బాధ్యత మర్చిపోతున్నావు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ పోయారు ప్రేమించిన అమ్మాయి చనిపోయింది నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఇలాంటప్పుడే ధైర్యంగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే మనిషికి మనసే శత్రు జానింగ్ గేటు కూడా దగ్గర పడింది సుప్రియ గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ జాబ్ కూడా మిస్ చేసుకుంటే అమ్మందాల పొలం ఎప్పటికి దక్కించుకోలేదు నా మాట విని రేపే వైజాగ్ బయలుదేరదాం దండ తీసావో నీ ఫోటోకు దండ పడుద్ది జాగ్రత్త సరైన వ్యక్తిని ప్రేమించావనుకుంటున్నాను అతనితో నీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుందంటే నాకు అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది మురళిని కలవాలి ఈ పరిస్థితుల్లోనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కలవానమ్మా నేను చనిపోలేదన్న విషయం మురళికి తెలియాలి లేదంటే తను తట్టుకోలేడు ఇతను గోవింద్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఇంత ముందు ల్యాబ్ లో సైంటిస్ట్ గా పనిచేసేవాడు అక్కడ పనికిరాడని ఇక్కడ పడేశారు అయినా పెద్ద సైంటిస్ట్ లా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు ఇతను సామర్ క్లర్క్ తెలివితేటలు పెరగడానికి గోవింద్ కనిపెట్టిన మందుని ఇతని మీద ప్రయోగించడం వలన పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి అంతా మర్చిపోయే జబ్బు వచ్చింది మేనేజ్మెంట్ కి బంధు అవడం వలన అందరూ ఇతను భరిస్తూ ఉన్నారు ఈమె అకౌంటెంట్ పద్మ భర్తకి ప్రెస్ లో నైట్ డ్యూటీ ఈమెకి ఇక్కడ డే డ్యూటీ ఇద్దరూ కలవడానికి ఏదో ఒక వంకతో ప్రతిరోజు ఒక గంట పర్మిషన్ కొట్టిస్తూ ఉంటుంది ఇతను ప్యూన్ సుందరం ఈ ఆఫీస్ కి న్యూస్ ఛానల్ లాంటి వాడు వచ్చి టెన్ మినిట్స్ కూడా కాలేదు అప్పుడే డీలు సార్ ఏంటి 
అక్కడ పెట్టు సార్ మా ఆవిడ నా జీతం పెంచమని మిమ్మల్ని అడగమంది సార్ నేను కూడా మా ఆవిడ అడిగి చెప్తాను ఏమైంది సార్ వేడి శాతం ఎక్కువైంది వెన్న శాతం తక్కువైంది ఈ గేది ఎండిగడ్డి ఎక్కువ తింటుంది ఎలా కనిపెట్టారు సార్ నేను ఎవరిని సైంటిస్ట్ మరి తెలిసి ఎందుకు అడుగుతున్నా అడిగి తెలుసుకుందామని అలాంటివేమీ నేను మీ లాంటి ఎంప్లాయ్ అందరం కలిసి సిన్సియర్ గా పనిచేద్దాం చెప్పండి ఏం చేయాలి సార్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి దేని గురించి రెష్యూమ్స్ కోసం మీ దగ్గర మురళి అనే అతను వస్తుంటాడు కదా సారీ తెలీదండి ఇంకేం చెప్పకు నీ వల్లే నాకు జాబ్ వచ్చింది నువ్వేం ఫీల్ అవునంటే మా ఆఫీస్ లో ప్యాకింగ్ సెక్షన్ లో నీకు టెంపరీగా జాబ్ ఇప్పిస్తాను చేస్తావా అంత ఈజీగా వస్తుందంటావా ఎందుకు రాదు నేను లీవ్ లో ఉండగా ఎవడో కొత్త మేనేజర్ వచ్చాడట పని మెల్లిగా బుట్టలో పడేసి నీకు జాబ్ ఇప్పిస్తాను ఒకవేళ అతను బుట్టలో పడకపోతే నిన్ను బుట్టలో పడేసి నీ జాబ్ కొట్టేసిన దాన్ని వాణ్ణి పడేసి నీకు జాబ్ ఇప్పించలేనా కదా మరి రా నేను ఆఫీస్ కి వెళ్తున్నా ఏం పర్లేదు కూర్చోండి కూర్చోండి నాకు ఇక్కడ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది సుందరం చెప్పమ్మా రోజు నా టేబుల్ క్లీన్ చేస్తున్నావా ఏంటి అలా చూస్తున్నా క్లీన్ చేస్తున్నావా లేదా చేస్తున్నానమ్మా డస్ట్ కనపడిందో డిస్మిస్ అవుతావు జాగ్రత్త ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ తారీఖు సండే వచ్చింది కదా సాడే సపరిస్తున్నావు మేనేజర్ గారిని అడిగి చెప్తాను ఏంటి ఆయన అడిగేది కొత్తగా వచ్చిన వాడికి కొమ్ములు మొలిపించకండి నేను చెప్తున్నాను కదా థర్టీ ఫస్ట్ కి ఏంటే మర్యాద ఎక్కువైంది కొత్త మేనేజర్ వచ్చాడా ఏంటా వెర్రి చూపులు తోకాడిస్తున్నాడా కంగారు పడుకు నేను కత్తిరిస్తాగా ఇతను నా ఫ్రెండ్ కృష్ణ మన కంపెనీలో ఒక జాబ్ ఇప్పించాలి జాబు ఇప్పించాలి ఇది పద్మ నా ఫ్రెండ్ ఒకసారి కొత్త మేనేజర్ కలిసి వస్తాను రక్షించు భయపడతాను బాబోయ్ 
ఇదే మేనేజర్ క్యాబిన్ యాక్చువల్ గా అయితే ఈ పోస్ట్ లో నువ్వు రావాల్సింది ఏం చేస్తాం రాసి పెట్టలేదు ఏ వేస్ట్ ఫెలోనే వచ్చాడు ఆ వేస్ట్ ఫెలో నేనే వాట్ సింధు వారే మన కొత్త మేనేజర్ అవును సార్ తను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ జాబ్ రావడానికి కారణం తనే అవునా కంగ్రాట్స్ థాంక్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ సుప్రియ నాకు జాబ్ వచ్చింది కానీ నువ్వు లేవన్న బాధ నన్ను ఇంకా వేధిస్తూనే ఉంది ఇంకా నిద్రపోలేదా రావట్లేదా వస్తుంది పడుకోవచ్చు కదా ఇంకో ఫోర్ అవర్స్ లో హైదరాబాద్ వచ్చేస్తుంది నువ్వు నా పక్క నుండే ఈ టైం ని వేస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే నేను ఇలా చూస్తూ ఉండిపోతాను సరే నేను ఎక్కడికి పోను పడుకో నిజంగా నాకు మాత్రం ఉండగా కంపల్సరీ రెగ్యులర్ గా కోలుద్దాం పడుకో నువ్వు పక్కనుండగా నాకు నిద్రలా వస్తుంది చలిగా ఉందా నీకు చలి రాకుండా నేను చేస్తాను కదా చలిగానే ఉంది సుప్రియా సుప్రియా ఏంటమ్మా ఆలోచిస్తున్నావు వెరీ గుడ్ ఓకే క్యారీ అన్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ రండి రండి నమస్కారం 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 మీరు మగపల్లి వారే కదా రండి 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 ప్రయాణం బాగా జరిగింది అండి బాగానే జరిగిందండి పెళ్లి కొడుకు నమస్తే అంకుల్ నమస్తే బంగారంలో ఉన్నాడు రామ్మారా మా అమ్మాయి అండి వీళ్ళు పెళ్లి వారమ్మా నేను చూసుకోవడానికి వచ్చారు నన్ను చూసుకోవడానికి అయ్యయ్యో మేమంతా అక్కడ ఎదురు చూస్తుంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఏమిటండి మోహన్ రావు గారు మీకు తెలుసా మా అమ్మాయి పెళ్లి కూతురు అని చెప్పి తీసుకొచ్చారండి ఈయన అవునండి నా కూతురే పెళ్లి కూతురు చిన్నప్పుడే దీని తల్లి పోయింది అయినా అప్పటి నుంచి ఇది నాకే తల్లి అయింది చదువుకుని ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా ఇంటిడి పని ఒంటి చేత్తో చేస్తుంది నోట్ దిస్ పాయింట్ పిల్ల పెళ్లి కోసం ఈ కప్పుట్టి ఏమిటయ్యా దారిన వచ్చే వాళ్ళు నువ్వు ఇలా తీసుకొచ్చేస్తే అవతల వాళ్ళకి నేను ఏం సమాధానం చెప్పుకోవాలి క్షమించండి మా నాన్నగారికి మతి స్థితితో సరిగా లేదు ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది అవునండి ఈ మధ్యనే జరిగిన యాక్సిడెంట్ వల్ల మా నాన్నగారికి ఇలా అయింది అందుకే మీ విషయంలో ఇలా ప్రవర్తించారు ఏమి అనుకోకండి ఎప్పటికప్పుడు పెళ్ళి అంటే చాలా కష్టం అయినా పర్వాలేదు నాలుగు లక్షలు నా దగ్గర నా కూతురు పెళ్లి ఊరు వాడ పోరెత్తిపోయేలా చేస్తాను సరే వెళ్దాం రండి అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు రండి రండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారమ్మాడకమ్మా నీ పెళ్లి చేసే నేను చేస్తాను నీ పెళ్లి కోసం నేను చావనైనా చేస్తాను నోట్ తీసి పాయింట్ అమ్మా ఎవరు నువ్వు ఈ 
ఆదిత్యం పేరు నచ్చింది గోత్రం పేరు చెప్పండి జీఎం కృష్ణ కొత్తనాడు గోత్రం నీ రెజ్యూమ్ కి ఈ గుళ్ళోనే పూజ చేయించి పోస్ట్ లో హెడ్ ఆఫీస్ కి పంపించాను ఈ దేవుడి దయ వల్ల నీకు వెంటనే జాబ్ వచ్చింది ఆయనే మా కొత్తగా వచ్చిన మేనేజర్ సింధు మీరు పదండి నేను ఏంటే సింధు నీ మనసులో ఏదో ఉంది ముందు అదేంటో తెలుసుకో ఇచ్చిట మూత్రం పోయిరాదు మనకి ఇక్కడే కరెక్ట్ తండ్రిలా నడిపిస్తుంది గురువులా బోధిస్తుంది 
దైవల్ల కాపాడుతుంది మీ కవిత చాలా బాగుందండి అది దాది కాదండి ఓ ఇంగ్లీష్ మ్యాగ్జైన్ లో ఉంది చదివి తెలుగులో చెప్పాను అంతే కానీ స్నేహం మీద నా ఫీలింగ్స్ కూడా అవే నావి కూడా సేమ్ ఫీలింగ్స్ ఇంతకీ మీరు మిస్సా మిస్సా మిస్సెస్ అవ్వాలని ఎదురు చూస్తున్నాను మరి మీరు మిస్సెస్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నాను చిన్న తేడా ఉన్నా మీరు నా రూట్ లోనే ఉన్నారు మనం ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం కదా ఇంకా మన మధ్య ఈ మీరూలు అండీలు అవసరమా అవసరం లేదు సింధు దట్స్ మచ్ బెటర్ సుప్రియా నీతో మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే బాయ్ బాయ్ ఎవరే నా ఫ్రెండ్ నీ గురించి మీ ఇంటికి వెళ్ళొస్తున్నాను కొత్త బండి ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది కానీ డ్రైవింగ్ కొంచెం డల్ గా ఉంటుంది అయ్యో పాపం దీనికి రోడ్ కొత్త కదా అందుకే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కావచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళా నేను ఆఫీస్కి పర్లేదు నువ్వు వెళ్ళు నేను వచ్చేస్తా ఆటోలు అవుతా ఎందుకు కూర్చో అంటే అర్థమైంది బాబు నువ్వే డ్రైవ్ చేయి అర్థం చేసుకున్నావు హలో హాయ్ నేనే ఏంటి సడన్ గా ఫ్రీగా ఉన్నాను అందుకే చేశాను అవును ఇంతకు ముందు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసింది ఎవరు మా మేనేజర్ చాలా బాగా మాట్లాడారు మనిషి కూడా బాగుంటాడు అవునా నిజంగా బాగుంటాడు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అందం గురించి అడగకుండానే చెప్పిందంటే అదేం కాదు తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గురించి ఈ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దగ్గర దాస్తావా నీ దగ్గర ఎందుకు దాయటో అయితే చెప్పు తను 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 చెప్పు చెప్పు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకున్న నువ్వు ప్రేమలు పడ్డావా అంటే నువ్వు కూడా ప్రేమలు పడ్డావా అవును వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీళ్ళెవరు ఎలా ఉంటాడు ఏం చేస్తుంటాడు చెప్పు చెప్పు చాలా బాగుంటాడు కానీ ఏం చేస్తున్నాడో తెలీదు అదేంటి అనుకోకుండా మేము మిస్ అయ్యాం మిస్ అయ్యారా ఎలా అదో పెద్ద స్టోరీ ఫోన్లో చెప్పలేను బాధపడుకో డెఫినెట్ గా మీరిద్దరు కలుసుకుంటారు నా విషయం సరే నీ ప్రేమ విషయం అంతంతా చెప్పావా ఎలా చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు లెటర్ ద్వారా చెప్పచ్చు ఫోన్ ద్వారా చెప్పచ్చు డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు ఎలా చెప్పినా డైరింగ్ గా చెప్పాలి నువ్వెలా చెప్పావు నా మనస్సులో ప్రేమ కలిగిన వెంటనే స్ట్రైట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేశా అమ్మో నువ్వు చాలా స్పీడ్ నువ్వు స్పీడ్ అవ్వకపోతే తను మిస్ అయిపోతాడు అంత ఈజీగా మిస్ కానివ్వలే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ వంట చేస్తున్నా స్టంట్ చేస్తున్నా కొత్తగింది కదా ఈ మంట చూసి దీనికి కింద కాల్తుంది రే నువ్వు కడుపు కాల్చుకుండా హోటల్కి వెళ్ళి క్యారియర్ తీసుకురారా అవసరం లేదు హాయ్ సింధు హాయ్ అమ్మయ్య ఈ వాళ్ళకి గండం గట్టెక్కింది నీకు ఎందుకు సింధు ఈ శ్రమ ఇందులో శ్రమే ఉంది నేను ఎలాగో ఇంట్లో వంట చేస్తున్నాను కదా అదే మీ ఇద్దరికి కలిపి చేశాను క్యారేజ్ బరుగుంది ఏంటి చిందర వందరా బ్యాచ్లర్ రూమ్ కదండి ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంటుంది కాస్త బద్ధకం తగ్గించుకుంటే బానే ఉంటుంది నిన్నే కృష్ణ నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో ప్లీజ్ మీరుగానే ఉండి అయితే ఆహా 
అబ్బో పప్పు చాలా బాగుండే గుత్తి వంకాయ కూడా ఇంకా బాగుంటుంది తిను గుత్తి వంకాయ కదా డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది ఇప్పుడే వస్తాను బాబు 
ఉత్తుపడితే బయట గొడవ చేసేవాడు కదరా వీళ్ళ వాళ్ళకు చూస్తుంటే కూర్చోబెట్టి కుమ్మేసేలా ఉన్నారా నోట్ దిస్ పాయింట్ ఈ బ్యాగ్ లో నాలుగు లక్షలు ఉన్నాయి తీసుకోండి బాబు ఏమిటో ఆలోచిస్తున్నారు మీరు అడిగిన కట్నం నాలుగు లక్షలు ఇచ్చాను కదా బాబు తీసుకోండి నా కూతురు పెళ్లి చేసుకోండి బాబు మీరు ఇవన్నీష్టమని సింధు నే స్వయంగా ప్రిపేర్ చేసిందండి నేనంటే ఎందుకండి మీకు అంత అభిమానం సింధు గారు మీరు బోన్ చేస్తుందండి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమైందండి చిన్నప్పుడే సింధు తల్లి చనిపోయింది వాళ్ళ నాన్న ఎంతో కష్టపడి సింధుని చదివించారు తండ్రి కష్టాల్లో పాలు పంచుకోవాలని సింధు జాబ్ కోసం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసింది చివరికి ఓ ఉద్యోగం సంపాదించింది తర్వాత ఒక మంచి సంబంధం కూడా కుదిరింది వాళ్ళు నాలుగు లక్షలు కట్నం అడిగారు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఫ్లాట్ అమ్మి డబ్బులు తెస్తూ ఉండగా ఎవడో కళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుని బండి నడుపుతూ గుద్దేశాడు సడన్ గా కింద పడ్డం వల్ల రెండు నిమిషాలు స్పృహ కోల్పోయారు ఆ టైంలో ఎవడో ఆ డబ్బు కొట్టేశాడు కట్నం డబ్బులు పోవడంతో సింధు పెళ్లి ఆగిపోయింది దాంతో ఆయనకు మతిస్థిమతం తప్పి కనపడ్డ కుర్రాళ్ళందరినీ నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోండి పెళ్లి చేసుకోండి అని ప్రాధాయపడుతూ ఉంటారు నీకు అసలు బుద్ధిందా భోజనం చేస్తున్న వాళ్ళకి నా బాధ ఎందుకు చెప్పా మీరు దాని మాటలు ఏం పట్టించుకోకండి భోజనం చేయండి కృష్ణ ఏమైంది వంటలు బాగా మనసు బాగాలేదు ప్లీజ్ రఘు అంత దీవల్లే నా గురించి ఎందుకు చెప్పావు నీ గురించి విన్నాక కృష్ణ అంత బాధగా వెళ్లారంటే ఆయన నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారో అర్థం చేసుకో ఎందుకురా బాధపడతాం బాధ కాదురా గిల్టీనెస్ మనం తప్పు చేసామనే ఫీలింగ్ నన్ను మనశ్శాంతిగా ఉండేవడం లేదు ఆ రోజు రెండు నిమిషాలు ఆగి ఉంటే ఈ రోజు సింధు పరిస్థితి ఎలా ఉండేది కాదురా ఆ రోజు అతనికి అలా జరుగుతుందని మన ఏమైనా కలగన్నా మన పొరపాటుకి ఆ పెద్దాన్ని మతిపోయింది సింధు పెళ్లి ఆగిపోయింది ఆ రోజు నీ ఇంటర్వ్యూ నాకు ముఖ్యంరా ఆ తప్పని ఇంకేం ఆలోచించలేదు నో ఈ విషయం సింధుకి చెప్పాలి అలా చెప్తే సింధు నేను క్షమిస్తున్నా చెప్పకపోతే నన్ను నేను క్షమించుకోలేను రా నువ్వు చెప్పేంత మాత్రాన అతను మామూలు మనిషి అవుతాడా సింధుకి పెళ్లి చేయగలడా నా కారణంగా సింధుకు అన్యాయం జరిగిపోయిందిరా తనకు న్యాయం చేయడమే నాకు ముఖ్యం ఎలా సింధుకు పెళ్లి చేయాలి ఈ క్షణం నుంచి ఆ పనిలోనే ఉంటాను సింధు ఏంటి సరం గెలా నిన్ను ఒకటి అడగాలి ఏంటది నువ్వు నాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నావుట అవును నాకు పెళ్లి చేయండి బాబు అని నేను నిన్ను అడిగానా అది నా బాధ్యత బాధ్యత తీసుకునే ఎంత బంధుత్వం మన మధ్య ఏముంది నేను నీ ఫ్రెండ్ని అందుకే అర్థం చేసుకోమంటున్నాను సింధు నేను నీకు చాలా అన్యాయం చేశాను అన్యాయమా నాక అది నీ నాన్న మధ్యస్థితం తప్పడానికి నీ పెళ్లి ఆగిపోవడానికి నేనే కారణం ఏంటి నువ్వు అనేది అవును సింధు ఆ రోజు రఘు నేను హైదరాబాద్ లో బైక్ మీద వెళ్తుంటే నేను తప్పు చేశాను అది మీరు తప్పు అనుకుంటున్నారు కానీ నేను మా తల రాత అనుకుంటున్నాను నువ్వు అలా అనుకున్నా నేను అనుకోలేను అందుకని నన్ను అడగకుండా పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తావా నన్ను అడిగి అన్ని నా కోసం చేస్తున్నావు నువ్వు పెళ్లి అనేది నా జీవితానికి సంబంధించింది నువ్వు బాగుండాలని మంచి సంబంధం చూస్తున్నాను నువ్వు చూసినా నాకు నచ్చదు నేనేం అడుక్కునేవాడిని తీసుకురావట్లేదుగా ఈ ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్పవాడిని తీసుకొచ్చినా నాకు నచ్చడు అదే ఎందుకు నచ్చడు నచ్చడంటే నచ్చడు అదే ఎందుకు నచ్చడు 
ఎందుకంటే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి ఎప్పటి నుంచో నా మనసులో ఉన్న మాట నీకు చెప్పాలనుకున్నాను ఎలా చెప్పాలో తెలియక చెప్పలేకపోయాను ఇప్పుడు చెప్పకపోతే నా ప్రేమకు అర్థమే లేదు నేను ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను సింధు ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది నా దృష్టిలో బతికే ఉందిరా అది గతంరా నాకు అందులోనే ఆనందం ఉందిరా చాలా నీ ప్రేమ నీ నుండి దూరం కానప్పుడు నా ప్రేమ నా నుండి ఎలా దూరం అవుతుంది అందుకే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడగను అలాగే నా పెళ్లి విషయంలో నువ్వు కల్పించుకోవద్దు అని చెప్తున్నాను నీ ప్రియురాలి జ్ఞాపకాలతో నువ్వు బతుకుతున్నావు ఎదురుగా ఉన్న నిన్ను చూసుకుంటూ నేను బతికేస్తాను బహుశా నిన్ను అతనికి దగ్గర చేయడానికేనేమో ఆ అమ్మాయి చనిపోయినా అతని మనసులో ఇంకా బ్రతికే ఉంది ఎంత మనసులో ఉంచుకున్నా చనిపోయిన అమ్మాయి ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు నువ్వు అతని మనసులోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించు తప్పకుండా నీకే దక్కుతాడు నీ ఒకటవుతావని నాకన్నా నీకే ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది నేనిద్దరం ఒకటైతే నీకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఐ బిలీవ్ ఇన్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఏంటే లంచ్కి రాలేదు నాకు ఆకలి కలేదు ఫైల్ అక్కడ ఉందా కాఫీ పట్టరా చాలు మీరు ఆర్డర్ చేయడానికి నేనేమి ఆవని కాదు ఆకే పడుతుంది ఆమ్లెట్ తీసుకు రాతాలు అందులో కొంచెం విషం కూడా కలిపట్ రసం అయితే ప్రాబ్లం అవుద్ది కొంచెం చక్కెర కూడా అవి మూతి మీద వాత వేయొద్దు ఇప్పుడు ముందు తే ఎవరన్నా నవ్వుతా దొంపోవే సార్ సారి మొన్న కదా కొన్నాను అయ్యి బాబు ఈ విషయం ఆయన వింటే అంటే నీకు ఇంకో ఆయన ఉన్నాడా హా ఏం సార్ ఆ మాటలు ఇది మూడో ఆడ నీకు షట్ అప్ అంటే నీకు షట్ అప్ కావాలా సార్ నేను ఈ మీద కంప్లైంట్ ఇస్తాను సార్ వద్దు పద్మ అంత పని చేయకు ఏంటి ఆలోచించుకున్నారు లేచి పోదామని ప్లాన్ చేస్తారా కాదు నేను లేపేదామని ప్లాన్ చేస్తాను అలాగా అయితే ట్రైన్ కింద తలపెట్టి ఒక ట్రైల్ చూపెట్టి మేనేజర్ గారు పిలుస్తున్నారండి వాడేవాడు మన బాస్ నేనెవరు థామస్ yes ఆ పద్మ గారు మీ ఫైల్ ఇక్కడ మర్చిపోయారండి ఆ రండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు జీకేఎం ఫార్మస్యూటికల్స్ లో జాబ్ చేస్తున్నాను సార్ అది కాదండి రైట్ నౌ వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ రైట్ నౌ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఐ యామ్ సారీ థాంక్యూ ఈ లెటర్ టైప్ చేసి తీసుకురండి ఓకే సార్ అద్భుతంగా టైప్ చేశాను ఈ దెబ్బతో మన ప్రమోషన్ ఖాయం మేడం టైప్ చేయమంటే మేనేజర్ కి తీసుకెళ్ళిస్తున్నానేంటి మంచి మార్పు కాదు మేడం మీరు చెప్పింది సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి మేడం మేనేజర్ గారికి ఇవ్వాల్సిన లెటర్ మీకు ఇచ్చాడు ఈయన మతి పరిమితో మన మైండ్ పోగొడుతున్నాడు ఇవ్వండి ప్లీజ్ హలో ఏమాయ్ సార్ సామస్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చూసి ఫోన్ వచ్చిందని చెప్పి నువ్వేనయ్యా బాబు నువ్వేనట కదా మాట్లాడవా నాకు పిచ్చెక్కడం ఖాయం ఏంటిది జాబ్ రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం నీకేమొచ్చింది ఇదేంటి నీకు ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఇక్కడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడి నుంచి దూరంగానా నా నుంచి దూరంగానా తెలీదు చూడు నా మనసులో ఉన్నది నేను నీకు చెప్పాను నీ మనసులో ఉన్నది నువ్వు నాకు చెప్పావు ఆ కథ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నిన్ను ప్రేమించమని పెళ్లి చేసుకోమని డిస్టర్బ్ చేయను నేను కనపడ్డని నీకు డిస్టర్బెన్స్ అయితే నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోడా నేనే రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతాను సింధు దయచేసి అర్థం చేసుకో నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకున్నప్పుడు నేనెందుకు నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి చెప్తే అర్థం కాదా ఒక మాట చెప్తున్నాను కృష్ణ ఎప్పటికీ నిన్ను మర్చిపోను మర్చిపోలేను 
ఇష్టమైన వ్యక్తి పెళ్లి చేసుకుంటానంటే సంతోషంగా ఉంటాం అనుకున్నాను ఇలా ఉన్నావేంటి ఇష్టం అనేది నాకు సంబంధించింది పెళ్ళనేది ఇద్దరు జీవితాలకు సంబంధించింది ఏమైంది కృష్ణ నేను ప్రాణం కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను కృష్ణ వేరే అమ్మాయిని ప్రేమించాడు కృష్ణ గారు వేరే అమ్మాయిని ప్రేమించారా కానీ ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు కృష్ణ నాతో చెప్పాడు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానన్నారు కదా నా పరిస్థితిని చూసి జాలిపడి చేసుకునే ఈ పెళ్లి నాకు ఇష్టం లేదు సింధు నువ్వే నేలా మాట్లాడుతుంది చేసుకోబోయేవాడి మనసులో వేరే అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు ఏం చేయమంటావు ఇప్పుడు లేదు కదా తన జ్ఞాపకాలు కృష్ణలో జీవించే ఉన్నాయి లేనమ్మాయి ప్రేమలో అతను ఉన్నాడు నువ్వు ప్రేమించిన అతను నీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు దూరం చేసుకుని నువ్వు జీవితాంతం బాధపడతావా ప్రేమని ప్రేమే మరిపించగలవు నువ్వు ఇష్టపడుతున్న వ్యక్తిని నిన్ను ఇష్టపడేలా నువ్వే చేసుకోవాలి నీ మంచి మనసే కృష్ణ నిన్ను ప్రేమించేలా చేస్తుంది ఇప్పుడు నీ జీవితం నీ చేతిలోనే ఉంది ఆలోచించుకో మీరు నేను అతను ప్రేమించిన అమ్మాయిని భయపడ్డావా నేనెవరో గుర్తుపట్టలేదా నేను సుప్రియని మాట్లాడుతుంటే చాలా ధైర్యం ఉన్న అమ్మాయి అనుకున్నాను ఇలా భయపడిపోతావు అనుకోలేదు నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే ఈ పాటికి నా గుండె ఆగిపోయేది ఓహో ప్రేమలో పూర్తిగా మునిగిపోయావన్నమాట మనసులోతు మధురమైన ప్రేమకే తెలుస్తుంది ఆహా ప్రేమ గురించి చాలా తెలుసుకున్నావు ఇంతకీ నీలెవరు ఇక్కడ లీవ్ పెట్టి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళాడు వెరీ బ్యాడ్ ఉంటే నీ లవ్ మ్యాటర్ ఇప్పుడే క్లియర్ చేసేదాన్ని నీకు ఛాన్స్ లేదు తనే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పాడు మేమిద్దరం ఒకటవుతావున్న నీ నమ్మకమే నిజమైంది సుప్రియ నా నమ్మకం కన్నా నీ ప్రేమే నిజమైంది ఎవరికి ఎవరు ఆ దేవుడు ముందే రాసి పెట్టుంటాడు నా సంగతి సరే నీలెవరు కనిపించాడా సారీ అనవసరంగా గుర్తు చేసి బాధ పెట్టాను మర్చిపోతే కదా గుర్తు చేసి బాధ పెట్టడానికి బాధపడుకు సుప్రియ నీకు నా ప్రేమ మీద ఎంత నమ్మకం ఉందో నాకు నీ ప్రేమ మీద అంతకంటే ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా నీలెవరు నిన్ను కలుస్తాడు తను ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడు సమర్థుడు అయ్యా గడువుకు ముందే బాకీ తీర్చేశావు మురళి బతికొన్న తల్లిదండ్రులనే పట్టించుకొని కొడుకులున్న ఈ రోజుల్లో చనిపోయిన తల్లిదండ్రుల ఆత్మశాంతి కోసం నువ్వు చాలా తపన పడ్డావు ఇక్కడ దాకా వచ్చి కృష్ణం చూడకుండానే వెళ్ళిపోతున్నావు నీ పెళ్లికి వస్తాను కదా అప్పుడు చూస్తాను నువ్వు నా పెళ్లికి వస్తే ఊరుకోను అదేంటి పెళ్లికి రావటం కాదు వారం రోజులు ముందు రావాలి పది రోజులు ముందు వస్తాను సరేనా కృష్ణ వచ్చాడు ఎక్కడ అక్కడ ఏ కృష్ణ ఇదో నా ఫోటోని చూస్తూ బాధపడుతున్నా 
नहीं अम्मा एक ऐक्सीडेंट आवड़ो अभी मार अगू चूदा चल पे नम्मा की साक्षि दूर तक टाइम निजेंटे सिंधु तंत्र मेपा की तन पे आगेपोड़ा की कारण नीने चूड़ प्रेम की जाली की तेड़ तेक सिंधु ने पेली चेस्क जाली तो यानी प्रेम तो का सिंधु जीता नीने आशल कल सर अवी वे आनंद नेम विषय निजमे ना तोड़ा कहीं